Hello everyone, once again welcome back to the YouTube channel Talk and Mock. This is Naresh Kumar here. First of all, video in the Nanever Command the Manamar than Andri, video audio Teliva Terida into the comment box with three week of them. Either any Mudalman and a channel on the King and please don't forget to subscribe to our YouTube channel and please press the bell icon to get the further updates. So, mission means Serapa Poet Rigger. அதில் ரொம்ப ஆவலாக நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு டாபிக் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங் நிறைய பேரோட தேவையான ஒரு டாபிக் இது நிறைய இடங்களில் இதற்கான கண்டென்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்காத தவறுது அது இது வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டிஃபிகல்ட்டாக ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் அந்த டாபிக் தான் நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் எனக்கு பர்ஸ்னலாக ரொம்ப பிடிச்ச டாபிக் இது ஆனால் ரொம்ப நிறைய மாணவர்களுக்கு இது பிடிக்காத டாப்பிக்காக இருக்குது பட் ஐ அஷா யூ இந்த செஷன்ஸ்கெலாம் அப்புறமா கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பிடிச்ச டாப்பிக்காக மாறும் அப்படின்றதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்துமே இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கிளாஸஸ் எனக்கு பிடிக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா நிறைய விஷயங்களை மாணவர்களோட பகிர்ந்துக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு டாபிக் இந்த டாபிக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அண்ட் பிளீஸ் ஷேர் திஸ் லிங்க் டு ஆல் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆஸ்தம் டு கம் அண்ட் ஜாயின் வித் அஸ் அண்ட் வில் ஸ்டார்ட் திஸ் செஷன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நீங்கள் பார்க்க போகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ஆர்குமெண்ட் அந்த டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் அடுத்தடுத்து எல்லா டாபிக்ஸையும் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு ஏற்கனவே நம்ம பேசிக்காக ஐடியா நான் கொடுத்துருக்கேன் நிறைய வீடியோஸில் வந்து நான் என்னென்னா நிறைய பேசிக் ஐடியா கொடுத்துருக்கேன் டேரெக்டாகவே ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு போகலாம் பட் நிறைய மாணவர்கள் புது மாணவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அதில் நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் இதுக்கு பேசிக் வீடியோ கூட நம்ம கொடுத்ததே இல்லை ஸோ பார்க்கும்போது ஒரு கோர்வையாக பார்த்துட்டு வரலாம் சில பேருக்கு ஏற்கனவே பார்த்த ஒரு ஃபீல் கூட கிடைக்கலாம் ஆனாலும் பேசிக் நம்ம டச் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக பேசிக்கோட வீடியோவோட வந்திருக்கும் நாளிலேருந்து நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் புது புது ப்ராப்ளம்ஸோட நிறைய பண்ணும் and why an academy an academy is india's largest online platform india vin thalai serandha trainers ungal class edukka poranga ungalku irum prathiyagamana doubt clarification sessions thaniya irukum ungalku theviyana payirchi panna koodiya materials ellame ppt and pdf ah ungalku kuduthuvanga exam ku etha mariyana mock test ungalku provide pannuvanga and inda classes la neenga live liyum paakalam offline liyum paakalam and download panni kuda paakalam idhukku munnadi poda patta classes um neenga paakalam endha trainer oda classes venna neenga paathikalam so ivlo amsangal நம்ம பிளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு சோ நீங்க இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தீங்கன்னா பிளீஸ் கோ ஃபார் இட் அண்ட் டாக் அண்ட் மாக் அப்படின்ற இந்த கோட் யூஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க யாருக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா என்ன கான்டாக்ட் பண்ணுங்க ஐ பி கிவிங் யூ த பெஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஓகே அண்ட் இதெல்லாம் தான் நம்ம தமிழ் மாணவர்களுக்காகவே பிரத்யேகமாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கோர்ஸ் ப்ரிலம்ஸ் டு மெயின்ஸ் லெவல் தமிழ்லேயே போயிட்டுருக்கோம் நான் பிரியா மேம் அண்ட் கூகுள் சார் பண்ணிட்டுருக்கோம் அண்ட் இது முக்கியமாக மெயின்ஸுக்காகவே கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு கோர்ஸ் இப்போ எல்லாருமே ப்ரிலம்ஸ் முடிச்சிட்டோம் மெயின்ஸ் ப்ரிப்ரேஷனில் இருக்கும் மெயின்ஸ் லெவல் ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணணும் அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதில் வரக்கூடிய சந்தேகங்களை தீர்த்துக்கணும் ஸோ அதற்காக ஒரு கோர்ஸ் இன்னிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அக்டோபர் டுவெல் யாராவது இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் கோ ஃபார் த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் காண்டாக்ட் மீன் டெலிகிராம் அவர் இன் வாட்ஸ்அப் ஓகே ஸோ இது அக்லோட் ஸ்காலர்ஷிப் ஃப்ரீ டெஸ்ட் எவ்ரி மந்த் எயிட்டீன்த் வந்து நம்ம அன் அகாடமி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இது எடுத்துக்கோங்க இதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் வர்த் அமேசான் வாட்ச் வவுச்சர்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறாங்க அண்டு இந்த வவுச்சர்ஸ்க்காக நம்ம இதில் பங்கெடுத்துக்கிறோமோ இல்லையோ நம்மளோட நிலை என்ன எவ்வளோ மார்க் எடுக்க முடியுது நம்மளால் காம்படிஷன் எந்த லெவலில் இருக்குதுன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த டெஸ்ட்டை கண்டிப்பாக எடுத்தே ஆகணும் அதற்கான லிங்க்லாம் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் மறக்காமல் என்ன பண்ணுங்கள் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் இன்றைக்கி நமக்கு ஃபோர் பிஎம்க்கு ஒரு ஸ்பெஷல் செஷன் இருக்குது தட் இஸ் அ ஃப்ரீ ஸ்பெஷல் செஷன் ஃபார் எவ்ரி ஒன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி கரண்ட் அஃபேர்ஸை ரிவிஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்காக அதை மாதிரியான ஒரு ரிவிஷன் பேட்ச் தான் அது வீக்லி கொஸ்டினிங் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அதற்கான பிடிஎஃப் ஆல்ரெடி நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் போட்டிருப்போம் ஸோ மறந்துடாமல் அது கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு நாலு மணிக்கு வந்துருங்க நச்சுனு அறுபது கொஷனு அறுபது நிமிஷம் முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகே எஸ் போயிடலாமா குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் எத்தனை பேருக்கு இந்த டாப்பிக்கு கஷ்டம் எல்லாருக்குமே கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதில் எப்படி வெல்வஸ்ட் ஆகுறது அப்படின்றத சொல்கிறேன் இந்த டாபிக் ஏன் கஷ்டம் அப்படின்றதையும் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் சரி இந்த கஷ்டத்தை எப்படி ஈஸியாக மாற்றுறது அப்படின்றதையும் நம்ம சொல்லுவோம் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே எஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னா என்னது ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னா ஒரு வாதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த வாதம்லாம் எங்கெங்க நடக்கும் நமக்கும் நம்ம
வாதம் பண்ணிப்பாங்க நான் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தேன் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி இந்த மாதிரியான வாதம் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் ஒன்றிய ஒரு விஷயம் ஆனால் இதையே நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியல அப்படின்றது ஒரு கேள்வி அந்த கேள்விக்கான பதில் நம்ம பின்னாடி கொடுப்போம் ஸோ இந்த ஆர்குமெண்ட்டை நீங்கள் எக்ஸ்க்ளூசிவாக எங்கெங்கெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஷோ நீ ஆனால் நான் ஷோலாம் பார்த்தீங்கன்னு ஒரு தலைப்பு கொடுக்கப்படும் அந்த தலைப்பை பற்றி இரண்டு வாதம் வெவ்வேறு வாதம் அந்த தலைப்பை ஆதரித்து ஒருத்தவங்க பேசுவாங்க அந்த தலைப்பை எதிர்த்து இன்னொருத்தவங்க பேசுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்குமெண்ட் இப்போ அந்த தலைப்பை நீங்க ஆதரிக்கிறீங்களா இல்ல எதிர்க்கிறீங்களான்றது இங்க முக்கியமே இல்ல ஆனா அந்த தலைப்பை ஒத்து பேசுறீங்களா அப்படின்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ இதுல ஆர்குமெண்ட் வந்து இரண்டு வகைப்படும் ஒன்னு ஸ்ட்ராங் ஆர்குமெண்ட் இன்னொன்னு வீக் ஆர்குமெண்ட் எதெல்லாம் நம்ம வீக் ஆர்குமெண்ட் சொல்லலாம் எதெல்லாம் ஸ்ட்ராங் ஆர்குமெண்ட் சொல்லலாம் அப்படின்னு சில ரூல்ஸ் இருக்கு அதை நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா உங்களுக்கு கேள்வியிலே ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருவாங்க அதான் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க கீழே இரண்டு ஆர்குமெண்டோ அல்லது மூன்று ஆர்குமெண்டோ கொடுத்துருவாங்க இந்த மூன்று இல்ல இரண்டு ஆர்குமெண்ட்ல எது ஸ்ட்ராங்கான ஆர்குமெண்ட் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அது ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதான் நம்ம பண்ண போறோம் ஓகே அண்ட் எக்ஸாக்டா ஆர்குமெண்ட் சினாரியோ எங்க சார் பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு கோர்ட் எடுத்துக்கோங்களேன் கோர்ட்ல வந்து என்ன அப்படின்னா ரெண்டு லாயர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க மாறி மாறி என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களோட வாதங்களை முன் வைப்பாங்க சரியா அந்த வாதங்களில் எது சரியான வாதம் கண்டுபிடிச்சு சொல்லக்கூடிய ஜட்ஜோட வேலையை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ இங்கே பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ முதல்ல அதுக்கான சில ரூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்னன்றத நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபைன் வீக் ஆர்குமெண்ட் ஸ்ட்ராங் ஆர்குமெண்ட் வீக் ஆர்குமெண்ட்னா என்னென்ன எப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம வீக் ஆர்குமெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஓகே பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் சில ரூல்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ரூல் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இரலவெண்ட் இரலவெண்ட் அப்படின்னா ஒரு தலைப்பு இருக்கு அந்த தலைப்புக்கு எதிர்மறையான ஒரு கருத்தை சொல்றது அதற்கு தேவையில்லாத ஒரு கருத்தை சொல்றது அதை வந்து இரலவெண்ட் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும்னா வெறும் பாயிண்டா சொன்னா புரியாது அதனால ஒரு எடுத்துக்காட்டோட சொல்லும் போது இது எக்ஸாம் ஹால்ல நீங்க இந்த கொஸ்டின் வச்சுக்கும் இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் அவங்க மனசுக்குள்ள வரணும் அதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் இப்போ நான் விஜய் படம் ஓடுதா ஓடலையா அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு கொடுக்குறேன்னு வச்சுப்போமே ஒரு தரப்பினர் என்ன பண்ணுவாங்க விஜய் படம் ஓடிச்சு அப்படின்னு சொல்லி துப்பாக்கி கத்தி மெர்சல் அப்படின்னு சொல்லி ஓடன படங்களை வரிசைப்படுத்துவாங்க இன்னொரு பக்கத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க விஜய் படம் ஓடலை அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வரிசைப்படுத்துவாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ இவங்க சொன்ன படங்கள் ஓடவும் தான் செஞ்சிருக்கு இவங்க சொன்ன படங்கள் ஓடாமலும் தான் போயிருக்கு அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரோட வாதமே சரியான வாதம் தான் இல்லையா ஸோ அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஆதரிக்கிறீங்களா எதிர்க்கிறீங்களான்றது முக்கியம் இல்லை அது ஒத்து பேசுறீங்களா அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா இப்போ அங்கே இருந்து ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சு அஜித் படம் ஓடுது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா விச் இஸ் இரலவெண்ட் டு த கரண்ட் சுச்சுவேஷன் இப்போ அஜித் படம் ஓடுதா ஓடலான்றது இங்கே கேள்வியே கிடையாது கேள்வி என்னது அதற்கேத்த மாதிரி பேசணும் இரலவெண்டா பேசக்கூடாது ஓகே சோ அப்படி இரலவெண்டா பேசினா அதை என்ன நம்ம சொல்லலாம் வீக் ஆர்குமெண்ட் அப்படி நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகே டாபிக்குக்கு வெளியில போய் பேசினா அது இரலவெண்ட் அது வீக் ஆர்குமெண்ட் நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஹாஃப் எக்ஸ்பிளைன்ட் ஆர் எல்ஸ் ஆம்பிகுவஸ் ஹாஃப் எக்ஸ்பிளைன்னா என்னது அப்படிን பாத்தீங்கன்னா வெச்சுக்கோங்களே இப்போ டிமானிடைசேஷன் பண்ணது சரியா தவறா எல்லாத்துக்கும் எடுத்துக்காட்டு டிமானிடைசேஷன் பண்ணது சரியா தவறா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில பேர் அதை சரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் அதை தவறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இந்த டாபிக் வந்து கிளாஸ் ரூம்ஸ்ல எடுக்கும்போது இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஏன்னா உடனுக்குடன் இது ஒரு விவா விவாத மேடை மாதிரியும் ஒரு தலைப்பு கொடுத்து ரெண்டு அணிகள் அப்படி பேச வைக்கலாம் அந்த மாதிரி ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் பட் ஆனால் இப்போ ஆன்லைனில் அந்த மாதிரிலாம் நம்மளால் பண்ண முடியாது இனிமேல் முடிந்த அளவுக்கு நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ டிமோ டிமானிடைசேஷன் பண்ணது சரியா தவறா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் சொல்லுவாங்க தவறு அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ நீங்க சரின்னு சொல்றீங்க தவறுன்னு சொல்றீங்க அது விஷயமே கிடையாது ஆனால் அதுக்கு என்ன பாயிண்ட் கொடுக்குறீங்கன்றது தான் வேலட் இது உங்களோட ஜிடிக்கு கூட ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போ சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்க அந்த கருத்துக்கு முரண்பட்ட ஆளாக இருப்பீங்க ஆனால் அந்த கருத்தை நீங்க ஆதரிச்சு பேசுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைம்ல நீங்க ஜிடியில உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் கொடுப்பாங்க நான் ஒரு ட்ரைனிங்ல இருந்தேன் அந்த ட்ரைனிங்ல வந்து ஆங்கிலத்தை உயர்த்தும் ட்ரைனிங் சொல்ல முடியாது ஒரு கம்பெனிக்கு தேவையான ஒரு ட்ரைனிங் அது கொடுத்தாங்க அப்போ வந்து என்னன்னா என்னோட சக ஊழியர் சொல்லலாம் ஒரு பெண் அவங்க வந்து எப்பயுமே வந்து பெண் விடுதலை பெண் முன்னேற்றம் உமன் எ
அது வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் டீடைல்டா இருக்கணும் அப்படி இல்லனா அது என்ன ஆயிடும் ஹாஃப் எக்ஸ்பிளைன்ட் ஆயிடும் அடுத்து ஆம்பிகுவஸ்னா என்ன சார் ஆம்பிகுவஸ்ன்ற அந்த பொருளோட மீனிங்கே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆம்பினால இரண்டுன்னு அர்த்தம் ஆம்பிவியன்ஸ் ஆம்பிடெக்ஸ்டரஸ் இரு கை பழக்க முடியவர்கள் ஆம்பிடெக்ஸ்டரஸ் சொல்லுவோம் கடல் மற்றும் நிலத்துல வாழக்கூடியது ஆம்பிவியன்ஸ் னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஆம்பிகுவஸ் அப்படினா என்னன்னா நீங்க கொடுக்கிற வாக்கியம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருள் கொடுக்கும் அப்படினா அதுதான் ஆம்பிகுவஸ் அப்படினு சொல்லுவோம் இப்போ கமலஹாசன் எல்லாம் பேசுறார் இல்லையா அவர் பேசுறதுல வந்து புரியே புரியே சர்காஸ்டிக்கா எல்லாம் சில டைம் பேசுவார் அவர் என்ன பேசுறாருன்றதே புரிஞ்சிக்க முடியாது நம்மால இரண்டு மீனிங்ஸ் வர்ற மாதிரி அவரு ரெண்டு மீனிங்கோட சொல்றாருன்னு நான் சொல்ல வரல பொதுவா சொல்றேன் சில பேர் பேசுறது வந்து ரெண்டு மீனிங்கா வரும் அந்த ரெண்டு மீனிங்கா வர்றத நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ஸ்ட்ராங்கான ஆர்குமெண்ட்னு எடுத்துக்க முடியாது ரெண்டு மீனிங்ல எதை நான் எடுத்துக்கிறது இல்லையா சோ அதனால என்ன வேணும் என்னதான் வேணும் இருக்கு இல்லையா சோ என்ன வேணுமா இல்ல என்ன வேணும் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு இல்லையா ரெண்டு பொருள் புலப்படுது இல்லையா அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் வீக் ஆர்குமெண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே எஸ் அடுத்து நம்ம போயிடலாம் டவுட்ஃபுல் ஆர் ஃபால்ஸ் டவுட்ஃபுல்னா என்ன சார் அப்படின்னா இப்போ டிமானிடேஷன் கதைக்கே வரும் டிமானிடேஷன் சரியா தவறா அப்படின்னு போது டிமானிடேஷன் சரி அப்படின்னு ஒருத்தங்க சொல்றாங்க அவங்க சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நான் வந்து டேரக்டா இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் போது உங்க பதிலை வச்சே அப்படியே அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன் ஆனா இங்க அந்த பதில நானே சொல்லி நானே சொல்ல வேண்டியதா இருக்குது எனவே பரவாயில்ல ஏன்னா இந்த பதில்லாம் நீங்க மனசுல யோசிச்சீங்களான்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே சோ டிமானிடேஷன் சரின்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு அப்போ என்ன பண்ணுவார்னா சார் பிளாக் மணி எல்லாம் வந்து எடுத்துட்டாங்க சார் அதனால வந்து அது சரியானது அப்படின்னு சொல்லுவார் உடனே நான் ஒரு கேள்வி கேட்பேன் பிளாக் மணி எடுத்துட்டாங்களா எவ்வளவு எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பேன் அதுக்கு அவருக்கு பதில் தெரியாது அதுவே ஒரு டவுட்ஃபுல் அவர் அவரே வந்து என்னது சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் சொல்றார் ஸோ இப்போ போலீஸ்லாம் ஒரு கேஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு விடுதலை கொடுக்குறோம்னு வாங்க ஏன்னா அதுக்கான ப்ராப்பர் ப்ரூஃப் இல்லை ஸோ எவ்வளோ பிளாக் மணி எடுத்தாங்க அப்படின்றத நீ சொன்னாதான் அது கரெக்டு சும்மா பிளாக் மணி எடுத்துட்டாங்கன்னா எவ்வளோ எடுத்தாங்க சொல்லு எங்க யார் யார் வச்சிருந்தா அவங்களுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தீங்க இல்லையா அவனோட பேரை ரிலீஸ் பண்ணுங்க முக்காவாசி பிளாக் மணி சிவில் இருக்குது அதை எடுத்தீங்களா அது மாதிரி நிறைய கேள்விகள் வரும் இல்லையா ஸோ பிளாக் மணி எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா அது ஹாஃப் எக்ஸ்பிளைன் ஓகே அது மட்டும் இல்லாம ஃபால்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா டிமானிடேஷனுக்கு அப்புறமா இந்திய பொருளாதார இந்திய பொருளாதாரம் உயர்வடைஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் இந்த நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய பொய் இல்லையா சோ ஃபால்ஸ் ஆன இது யாரும் தப்பா எடுத்துக்கிறதுக்காக இல்ல என்னோட தனி ஒப்பீனியன் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு இது ஓகேனா ஓகே அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட தனிப்பட்ட கருத்து தட் இஸ் சம்திங் டிஃபரெண்ட் ஓகே நம்ம எக்ஸாம்பிள் புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் இது வந்து வேற எதுக்காகவும் கிடையாது ஓகே இப்போ ஒரு பொய்யான ஒரு விஷயத்த சொல்லக்கூடாது டிமானிடேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்தியாவோட என்ன சொல்றது பொருளாதாரம் உயர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லையா உயர்ந்துருச்சா உயர்ந்துருச்சா என்ன இல்ல ஜிடிபி குறைஞ்சிருச்சு ஓகே இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு அமெரிக்க நிகரான அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவை சந்தித்தது இதெல்லாம் பாக்கிறோம்ல அப்ப எப்படி நம்ம உயர்ந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியும் இந்திய பொருளாதாரம் அப்ப சரிஞ்சுதானே இருக்கு அப்ப அது ஃபால்ஸ் தப்பான ஒரு கருத்தை நம்ம முன் வச்சோம் அதையும் நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம் வீக் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஹாஃப் எக்ஸ்பிளைண்டாவும் இருக்க கூடாது ஆம்பிகோஸாவும் இருக்க கூடாது டவுட்ஃபுல்லாகவும் இருக்க கூடாது அது ஃபால்ஸாகவும் இருந்துடக்கூடாது இப்படி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வீக் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அடுத்தது ஒன்லி ஈச் எவ்ரி ஆல் அப்படின்ற வார்த்தையை பார்த்தாலே வீக் ஆர்குமெண்ட் முடிவு பண்ணிடலாமா சார் அப்படின்னா இங்கே தான் நம்ம தப்பு பண்ணுறோம் அந்த வார்த்தையோட பொருள் என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி இந்த பேசிக்ஸ் ரொம்ப அவசியம் ஓகே இப்போ ஒன்லி ஈச்லாம் வந்தால் எப்படி சார் வீக் ஆர்குமெண்ட் ஆகும் எந்தெந்த மாதிரியான சினாரியோவில் வீக் ஆர்குமெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெரி சிம்பிள் இப்போ கவனிங்க நான் வந்து ஒரு ஸ்கீம் எடுத்துகிட்டு வரேன்னு வச்சுப்போமே இல்லை ஒரு நாட்டோட பிரதமர் இல்லை ஒரு பிரசிடென்ட் ஒரு ஸ்கீம் எடுத்துகிட்டு வராங்க நல்ல ஸ்கீம் தான் ரொம்ப நல்ல அருமையான ஸ்கீம் தான் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த நல்ல ஸ்கீமு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா நான் அந்த ஸ்கீமை எடுத்துக்காட்டாவே சொல்கிறேனே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் இலவச மருத்துவம் இலவச கல்வி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இலவச மருத்துவம் இலவச கல்வி இது நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கீம் தானே எல்லாருக்கும் அரசு அரசு அதுக்கு தான் இருக்குது இல்லையா மக்களுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு தான் இருக்குது இலவச கல்வியும் இலவச மருத்துவமும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கீம் எடுத்துகிட்டு வருது நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இது நூறு சதவீதம் மக்கள
கஜானான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கஜானா வந்து நிரம்ப நிரம்ப காசு இருக்கு அந்த காசெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றதுன்னே அவங்களுக்கு தெரியல ஸோ என்ன பண்றாங்க கவர்மெண்ட்டு ஒரு ஒரு போல் கண்டக்ட் பண்ணுவோம் மக்கள் கிட்ட இப்போ எங்க கிட்ட இவ்வளவு அதிகமா எனார்மஸ் அமௌண்ட் இருக்கு ஸோ இதை நாங்கள் எல்லாருக்குமே சிட்டிசன் ஆஃப் சுவிட்சர்லாண்ட் எல்லாருக்குமே ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுக்கலான்னு இருக்கோம் ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுக்கலான்னு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா இது வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க அவங்களே டிசைட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அவங்க மக்கள் கிட்ட வராங்க மக்கள் கிட்ட போல் கேட்கறாங்க இப்படி கொடுக்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போல் கண்டக்ட் பண்றாங்க ஏன்னா அது டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி பாருங்க மக்கள் கிட்ட கேட்டுதான் எல்லாத்தையுமே பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு கூட டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி தான் வச்சுப்போம் பட் இருந்தாலும் மக்கள் மக்களுக்கு நல்லதா கேட்டதான் மக்களுக்கு தானே கேட்கணும் இப்ப ஒரு சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் சொல்ற பாருங்க இப்ப ஃபார்ம் பில் டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி வந்துச்சு இல்லையா நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா நிறைய மாற்றங்கள் தேவை அதுதான் நம்ம சொல்ல வரும் அந்த மாற்றம் சரி நீங்க இப்ப நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு கோர்ஸ் எடுத்துட்டு வரேன் வச்சுக்கோமே ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு கோர்ஸ் எடுத்துட்டு வரேன் இப்ப நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட தான் ஃபீட்பேக் கேட்கறேன் என்ன மாதிரி கிளாஸஸ் வேணும் அப்படின்னு நான் கேட்கறேன் கேட்கறேன் நான் கேட்கலையா ஏன் ஏன்னா அவன் தான் அதை பயனடைய போறவன் பயனாளருக்கு தேவை என்னன்றதை பயனடைய அவன் தான் சொல்ல முடியும் அவனுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துட்டு வரணும் இப்போ விவசாயிக்கான ஒரு ஃபார்ம் பில் எடுத்துட்டு வரும்போது விவசாயிகளுக்குன்னு ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது அந்த விவசாயிகளோட அசோசியேஷனை கூட்டு அவங்களுக்கு கூட ஒரு மீட்டிங் வச்சு அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்றதை பண்ணாம நம்மள எப்படி அவங்களுக்கான முடிவு எடுக்க முடியும் சிந்திச்சு பார்க்கணும் என்னன்னா அக்ரிகல்ச்சர் சொசைட்டியை கூப்பிட்டு தானே பேசணும் எப்படி என்ன பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் அவங்களே கூப்பிடல அந்த மீட்டிங்ல ஃபார்ம் பில்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி மார்ஜினல் ஸ்டாண்ட் அது நிறைய இருக்கு அதை பத்தி நம்ம பின்னாடி பேசும் இப்ப நம்ம சுவிட்சர்லாண்ட் கதைக்கு வரும் அவங்க கேட்கறாங்க ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுக்கலாம் ஓகே கதைக்குள்ள கதைக்குள்ள கதை போகும் ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுக்கலாம் அப்படின்றாங்க போல் கண்டக்ட் பண்றாங்க ஓகே நீங்க சொல்லுங்க சுமார் எத்தனை சதவீதம் மக்கள் இந்த ஒரு கோடி ரூபாய் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருப்பாங்க சரி எத்தனை பேர் வேணான்னு சொல்லி இருப்பாங்க அதை சொல்லுங்க ஒரு கோடி ரூபாய் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறேன் இது எல்லாருக்கும் எத்தனை பேர் அதை வேணான்னு சொல்லி இருப்பாங்க நீங்க ஒரு பர்சன்டேஜ் சொல்லுவீங்க ஓ அஞ்சு பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அது மாதிரி சொல்லிட்டே போவீங்க பட் யூ டோன்ட் பிலீவ் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் காஸ்ட் நோ எங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்றாங்க அவங்க அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய காரணங்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் பலால் பலால் நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் என்ன அப்படின்னா நீ ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுத்த அப்படின்னா நான் வேலைக்கு போக மாட்டேன் சோம்பேறி ஆயிடுவேன் எப்படி சோம்பேறி ஆயிடுவேன் நம்மளோட வாழ்நாள் நிச்சயமே சும்மாவே இருக்கணும் காசு எங்க இருந்தாச்சும் வரணும் பாரு அவன் எப்படி யோசிக்கிறா பாரு சோம்பேறி ஆயிடுவேன் அப்படின்றான் அது மட்டும் இல்லாம நான் வேலைக்கு போல அப்படின்னா என்னோட கம்பெனியோட ப்ரொடக்ஷன் படுக்கும் கம்பெனியோட ப்ரொடக்ஷன் படுத்துச்சுன்னா நாட்டோட பொருளாதாரம் குறையும் அப்படின்னு எப்படி நாட்டை சிந்திக்கிறான் இல்லையா சோ நமக்கு காசு மட்டும் வந்தா பார்த்த போதும்னு இல்ல நாட்டை பத்தி சிந்திக்கிறான் அவன் தான் நல்ல ஒரு குடிமகன் அதுதான் நல்ல ஒரு அரசு இல்லையா அப்படி இருக்கணும் அதே மாதிரியே நாடு மாறணுன்றது தான் நம்மளோட எல்லாரோட எண்ணமும் சோ அப்போ நோன் குடுக்கறாங்க அங்க கூட பாருங்க ஒரு சதவீத மக்கள் வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா என்னதான் ஒரு நல்ல ஸ்கீம் அப்படியே இருந்தா கூட அதை எதிர்க்கிறவங்களும் ஆதரிக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க என்னோட பதில் என்னன்னா நீங்க எதிர்க்கிறீங்களா ஆதரிக்கிறீங்களான்றது முக்கியம் இல்ல ஏன் ஆதரிக்கிறீங்க அப்படின்ற அந்த காரணம் வலுவா இருக்கணும் ஏன் எதிர்க்கிறீங்க அப்படின்ற அந்த காரணம் வலுவா இருக்கணும் வலுவா இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ராங் இல்லனா அது வீக் ஆர்குமெண்ட் இஸ் தட் கிளியர் மை டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய அரசியல் பேசுறேன் மன்னிக்கவும் இந்த டாபிக் அப்படிதான் ஓகே ஓகே எஸ் ஃபைன் அடுத்தது கம்பாரிசன் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் கம்பாரிசன் கம்பாரிசன் நம்ம ஊர்ல தான் இந்த கம்பாரிசன் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து நம்மளோட வாழ்க்கையை ரூன் பண்ணும் இல்லையா அவன் பாரு படிக்கிறான் நீ என்ன படிக்காம சுத்திட்டு இருக்கிற அப்புறம் அண்ணன் பாரு நல்ல மார்க் எடுத்துட்டான் நீ என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க எல்லார் கூடயும் கம்பேர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அவன் ஆயிரம் எடுத்துட்டா நீ எட்நூறு தான் எடுத்த அவன் வந்து இங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கிட்டா நீ வந்து பிரைஸே வாங்கல அப்படின்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இப்படி கம்பேர் பண்றது சரியா இது முறையா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா ஏன்னா ஒரு ஒரு குழந்தையும் இண்டிவிஜுவலி டேலண்டட் சரியா அவன் அவன் படிக்கிறான்னா அவன் படிப்புல சிறந்து அவனுக்கு படிப்புல திறம இருக்கு இவன் வேற ஒரு துறையில சிறந்து விளையாட்டு போ ஒரு நடன கலைஞராவோ இல்ல ஒரு விளையாட்டு வீரனாவோ இல்ல வேற ஏதாவது பாடல் நிறைய துறைகள்ல சிறந்து விளங்கக்கூடிய திறமை அவனுக்குள்ள ஒளிஞ்சிருக்கும் அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சு வெளியெடுத்துடணும் எல் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் இஸ் ஈக்வலி டேலண்டட் அவங்களோட துறையை அவங்க தேர்ந்தெடுக்கணும் அவ்வளவுதான்
நம்மளோட வரவு பத்தாயிரம் அவங்களோட பாப்புலேஷன் எவ்வளோ மூணு நம்மளோட பாப்புலேஷன் எவ்வளோ அஞ்சு இல்லையா இங்கே ஒரு லிட்டர் பால் தேவைப்படும் அங்கே அரை லிட்டர் தான் பால் தேவைப்படும் இல்லையா ஸோ இங்கே அவங்க வண்டியிலே போயிடுவாங்க இங்கே வேற வாகனம் தேவைப்படும் இந்த மாதிரி எப்பயுமே என்ன பண்ணிடவே முடியாது கம்பேர் பண்ணிடவே முடியாது அவங்க பெஸ்ட்டாக இருக்கிறாங்கன்னா அவ் நம்ம என்ன பண்ணணும் பத்தாயிரம் ரூபாயில் எவ்வளோ பெஸ்ட் பண்ண முடியும்ன்றத நம்மள தான் சிந்திக்கணும் கம்பேர் பண்ணால் அது தப்பாயிடும் கம்பேர் எந்த நிலையிலுமே வீ குறைக்கமெண்ட் ஓகே இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சுதா Is that clear, my dear friends? பகுதி போய் ஆறு மாசத்தில் வேலைக்கு போயிட்டான் நீ எங்கே வேலை போயிட்டா அதான் இல்லை நான் சீரியஸாக சொல்கிறேன் ஸ்டில் ஐ ரிமம்பர் ஒரு அக்கில் பேர் சொல்ல வரும்ல அவர் வந்து கேட்டார் என்னப்பா பண்ணுற அப்படின்னாரு நான் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அரியர்லாம் வச்சுட்டு இருந்தேன் இல்லையா அந்த டைமில் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் வேறு என்ன சொல்ல முடியும் வேலைக்கு போகல வேலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் திருப்பி உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கேன் என்ன பண்ணுற படிச்சுட்டு இருக்கேன் இன்னும் படிச்சுட்டே வா இருக்கிற அப்படின்னு அப்போல்லாம் அப்படியே என்னடா இது படிச்சிருக்கேன் என் பையன் அங்கே இருக்கான் வெளிநாட்டில் இருக்கான் மாதம் இவ்வளோ சம்பளம் அப்படின்னா நான் கேட்கவே இல்லை பட் இருந்தாலும் அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க பட் இது என்னன்னா இது கம்பாரிசன் எங்கள் அப்பா அப்படி சொன்னதில்லை பட் சொல்கிறேன் நிறைய பேர் பேரண்ட்ஸ் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்கிறது தவறு எங்கள் அப்பா என்ன அப்படி சொல்லாததுனாலே என்னவோ நான் வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் எங்கே போனாலும் சரி நீ பண்ணு உனக்கு என்ன பண்ணும் பண்ணு வேலையை விட்டு வரணுமா வா போறியா போ என்ன பண்ணும் இது பண்ணுமா என்னால் முடிஞ்ச உடனே நான் செய்கிறேன் ஐம்பத்தெட்டு வயசு ஆனாலும் என்ன என்னால் இதுதான் பண்ண முடியும் அதனால் அதுதான் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு சப்போர்ட் எங்கள் வீட்டில் எனக்கு கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி எல்லார் வீட்டிலையும் பேரண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்போ தான் எல்லா மாணவர்களையும் பெரிய ஆளாக வர முடியும் இந்த கம்பாரிசன் இந்த சமுக்கு மட்டும் இல்லை வாழ்க்கைக்கே ரொம்ப ரொம்ப கேடான ஒரு விஷயம் அதனால் இந்த கம்பாரிசன் தயவு தவிர்த்துருங்க இதெல்லாம் தான் பாயிண்ட் வீக் ஆர்குமெண்ட்டுக்கு இஸ் தட் கிளியர் மை டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே எஸ் இப்போ அடுத்து போயிடலாம் ஸ்ட்ராங் ஆர்குமெண்ட்னா எதெல்லாம் சார் ஸ்ட்ராங் ஆர்குமெண்ட்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா அங்கே இரலவெண்ட்னு சொன்னோம் இங்கே ரெலவெண்ட் ஓகே டாப்பிக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை ஒத்து பேசுறது ஓகே ஸோ இரலவெண்டா பேசணும் ஒரு டாபிக் கொடுக்குறாங்களா to the point to the core adha pathi pesrom adha relevant apdi indha adu strong adutha fully explained fully explained apdi indha en artham detailed ah explain pannanum demonetization sariya thavara thavaru yen thavaru apdina india oda poruladaram uyerudrum apdi sonninga uyerave illa gdp koranjidu and idukala engitta proof vera irukku ama va illaya proof irukka illaya எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்கு இல்லையா ஜிடிபி குறைஞ்சிருச்சு நம்மளோட ரூபாய் மதிப்பு குறைஞ்சிருச்சு வேலையில் வேலையில்லா திண்டாட்டம் அதிகமாயிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள நம்ம என்ன பண்ணலாம் எடுத்துக்காட்டா சொல்லலாம் இதுக்கெல்லாம் நமக்கு ப்ரூஃப் இருக்கு ஏன்னா கோர்ட்டில் ஒரு வக்கீல் பேசும்போது ப்ரூஃபோட தான் பேசணும் சும்மா ஏனோ பேசிட முடியாது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் டீடைல்டு எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் இருக்கணும் ஓகே அண்ட் ஆம்பிகுவேஸ் ஆம்பிகுவேஸ் ஒரே ஒரு பொருள் தான் கொடுக்கணும் அடுத்தது ட்ரூ அப்சர்வேஷன் பேஸ்ட் இது ரொம்ப முக்கியம் ட்ரூ அப்சர்வேஷன் பேஸ்ட் தான் என்ன சார் உண்மை சம்பவத்தை தழுவி எடுத்த படம் பாதுகாப்பு தீரன்னு ஒரு படம் வந்துச்சு அது என்னது உண்மை சம்பவத்தை தழுவி எடுத்த படம் இப்போ ஏதோ ஒரு தலைப்பு பேசிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ அந்த தலைப்புக்கு ஆதரிக்கவோ எதிர்க்கவோ செய்கிறீங்க அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த எடுத்து எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்போ இந்த மாதிரி நிஜமா நடந்த ஒரு சம்பவத்தை எடுத்துக்காட்டா மேற்கோள் காட்டும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது சரியான ஆர்கியூமெண்ட் ஆகும் இல்லையா ட்ரூ அப்சர்வேஷன் பேஸ்ட் உண்மையா நடந்த ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம சொல்றோம் அப்ப அது ட்ரூ தானே ஸ்ட்ராங் ஆர்கியூமெண்ட் தானே இல்லையா இப்போ சர்க்கார் படத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இதையே மேற்கோள் காட்டி நீங்களும் இதே பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபார்ட்டி நைன் ஓ அப்படின்ற ஒரு சட்டத்தை பத்தி பேசுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி அடுத்தது யூனிவர்சல் ட்ரூத் யூனிவர்சல் ட்ரூத் என்னது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச சன் ரைசஸ் இந்த ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லேட்டரா தான் தெரியும் சன் எல்லாம் ஈஸ்ட்ல ரைஸ் ஆகிறது இல்ல நம்ம உலகம் தான் சுத்தி வருது அப்படின்னு சொல்லி சோ இப்போ இந்த மாதிரி யூனிவர்சல் ஃபேக்டா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அந்த யூனிவர்சல் ஃபேக்ட் எல்லாம் உங்களோட எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்ட்ல நீங்க வச்சீங்க அப்படின்னா அது ஸ்ட்ராங் ஆர்கியூமெண்ட் ஆயிரும் ஓகே இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்றேன் பாருங்களேன் டிஃபாரஸ்டேஷன் சரியா தவறா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க டிஃபாரஸ்டேஷன் கண்டிப்பாக தவறு அதுக்கு என்ன எடுத்துக்காட்டு கொடுப்பீங்க மரத்தை வெட்டினிங்கன்னா இட் லீட்ஸ் டு த குளோபல் வார்மிங் மரத்தை வெட்டினிங்கன்னா இட் லீட்ஸ் டு த ஓசன் டெப்லேஷன் மரத்தை வெட்டினிங்கன்னா அது வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் இந்த மாதிரி நிறைய இது எல்லாமே யூனிவர்சல் ஃபேக்ட் தானே மரத்தை வெட்டினா குளோபல் வார்மிங் வரும் இந்த மாதிரி நிறைய யூனிவர்சல் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ்பிளனேஷனில் வைக்கிறேன் வச்சுனா அது என்ன ஆயிடும் ஸ்ட்ராங் ஆர்கியூமெண்ட் ஆயிரும் இஸ் தட் கிளியர் மைடே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் விஷய
நீங்க எல்லாருமே சாதாரண ஒரு சிட்டிசனா தான் எவ்வளவு நாள் இருந்திருப்பீங்க இல்லையா இப்போ நீங்க ஒரு அபிஷியலா போறீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் அபிஷியலா போறீங்க ஒரு ஐபிஎஸ் ஒரு ஐஏஎஸ் ஒரு பேங்க் ஆபீசர் அண்ட் நிறைய துறைகள்ல நீங்க ஒரு அரச ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அரச ரெப்ரசென்ட் பண்ணும் போது நீங்க அரசு ஊழியரா இருந்து பதில் சொல்லணும்னு அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க நீங்க நார்மல் சிட்டிசனா இருந்து பதில் சொல்லிருவீங்க ஓகே அதெல்லாம் எப்படி என்னென்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெளிவா விளக்குவோம் ஓகே நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் என்னன்றதை விளக்கும் இஸ் அட் கிளியர் ஓகே ஆ எஸ் ஃபைன் 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 ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து நம்மளோட பேசிக்கான டெஃபினேஷன் ஃபார் வீக் ஆர்குமெண்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராங் ஆர்குமெண்ட் நான் எவ்வளோ வேகமாக பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ வேகமாக பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஆர்குமெண்ட் எப்படி இருக்கும்னு எடுத்துக்காட்டு தான் இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம ஏற்கனவே சால்வ் பண்ணி இருப்போம் பட் இருந்தாலும் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறேன் இப்போ கவனி நாளையிலேருந்து வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு பத்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அது ஏன் ரைட்டு அது ஏன் தப்பாகுதுன்றதை நம்ம அப்போ புரிஞ்சிக்க முடியும் ஓகே இப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் அது கீழே ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் இருக்கும் இதில் எது சரியான ஆர்குமெண்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ இதில் என்ன சார் பிரச்சனை ஏன் இது நமக்கு வந்து கஷ்டமான டாப்பிக்காக ஃபீல் ஆகுதுன்னா ரெண்டு காரணம் இருக்குது அந்த ரெண்டு காரணம் என்னன்னு சொல்கிறேன் அது எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் முதல் காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு என்ன அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆங்கில புலமை இல்லையா இப்போ விஜய் படம் ஓடுதா ஓடலையான்னு நான் கேட்டேன் உடனே அந்த தலைப்பு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுது ஆமாவா இல்லையா ஏன்னா நான் தமிழில் கேட்டேன் அந்த தலைப்பை விஜய் படம் ஓடுதா ஓடலையான்னு கேட்கும்போது அந்த தலைப்பு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு தலைப்பு புரிஞ்சா தான் அதுக்கான பதிலே சொல்ல முடியும் கேள்வி புரிஞ்சா தான் சார் ஆன்சர் சொல்ல முடியும்ன்ற மாதிரி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் புரிஞ்சா தான் அதுக்கப்புறம் நம்மளால எது சரியான ஆர்குமெண்ட்ன்ற ஒரு முடிவுக்கே போக முடியும் இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே புரியல அப்படின்னா சில புது புது வார்த்தைகள்லாம் போட்டிருப்பாங்க வெக்காப்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ நம்மளுக்கு புரியாமல் போகும் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆங்கில புலமையை அதிகரித்திக்கணும் இங்கிலீஷ் வந்து என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அப்போதான் அதை என்ன பண்ண முடியும் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வந்து சரி பண்ணியாச்சு ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் என்னன்னா அந்த தலைப்பு உனக்கு புரிஞ்சிருச்சு இப்போ விஜய் படம் ஓடுதா ஓடிலான்ற தலைப்பு உனக்கு பிடிச்சி புரிஞ்சிருச்சு ஆனால் அந்த தலைப்பை பற்றி உனக்கு தெரிஞ்சிருந்திருக்கணும் ஆமாவா இல்லையா இப்போ எல்லாரும் விஜய் படம் பார்த்துருக்கீங்க அதனால் வந்து பதில் சொல்கிறீங்க இப்போது நான் கேட்குறேன் வேறு ஏதாவது வந்து ஒரு ஹீரோ மராத்தி படத்தில் நடித்த ஒரு ஹீரோ பேரை சொல்லிட்டு ஓடுதா ஓடலான்னு கேட்டால் அவங்களால சொல்ல முடியுமா முடியாது ஏன்னா அந்த தலைப்பே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தா கூட அந்த தலைப்பை பற்றின ஐடியா உங்களுக்கு இல்லை காமன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஜென்ரல் நாலேஜ் இதை நம்ம வளர்த்துக்கணும் திடீர்னு டெல்லியில் வந்து டயர் எரிக்கிறாங்க இது இது வந்து நல்லதா கேட்டதா இந்த பஞ்சாப்லலாம் வந்து ஃபயர் பண்ணி விடுறாங்க இதுக்கு டெல்லி என்ன பண்ணுது இப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் அந்த நியூஸை நீங்கள் படிச்சிருந்தாதான் என்ன பண்ண முடியும் அதற்கான சரியான ஆர்குமெண்ட்டே உங்களால் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் ஸோ முதல்ல அந்த கேள்வியை புரிஞ்சுக்கிறது அவசியம் கேள்வியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்புறமா அந்த கேள்வி பற்றின அறிவு நம்மளுக்கு இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இது ரெண்டுத்துக்கும் முதல்லுக்கு இங்கிலீஷ் நாலேஜை வளர்த்துக்கணும் ரெண்டாவதுக்கு ஜென்ரல் நாலேஜை வளர்த்துக்கணும் இது ரெண்டுத்தையும் வளர்த்துக்கிட்டாலே நம்மளால் என்ன பண்ணிட முடியும் இந்த டாப்பிக்கை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட முடியும் இஸ் தட் கிளியர் மைடே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே சரி இப்போ வாங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஷூ த பேரண்ட்ஸ் இன் இந்தியா இன் ஃபியூச்சர் பி ஃபோர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபார் ஒன்லி ஒன் சைல் அஸ் அகெயின்ஸ்ட் த டூ ஆர் மெனி அட் த ப்ரெசென்ட் இந்தியாவில் வந்து நாம் இருவர் நமக்கு எத்தனையோ பேர் அதுக்கடுத்து நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் அடுத்து நாம் இருவர் நமக்கு ஏன் ஒருவர் அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டே இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் அப்படின்ற இந்த பாலிசியை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகே இதுக்கு சில பேர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க இட்ஸ் அப் டு தேம் ஓகே சரி நீ அக்செப்ட் பண்ற அக்செப்ட் பண்ணல ஏன் அக்செப்ட் பண்ற எதுக்காக அக்செப்ட் பண்ணல அப்படின்றத விவரிக்கணும் அவ்வளவுதான் விஷயம் பாத்துக்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் எஸ் திஸ் த ஒன்லி வே டு செக் தவர் இன்க்ரீசிங் பாப்புலேஷன் ஆஃப் இந்தியா இதுதான் ஒரே வழி என்னது பாப்புலேஷனை சீர் செய்வதற்கு உடனே குறைச்சிட முடியாது எதுவும் பண்ணிட முடியாது சீர் செய்வது இதுதான் ஒரே வழி ஆமா இல்ல இதான் ஒரே வழி வேற ஏதாவது வழி இருக்கா ஏதாவது பாம் கீம் போடலாமா இல்ல இந்த மாதிரி கொரோனா மாதிரி ஒன்று கலைப்பி விடலாமா இல்லை பண்ண முடியாது இல்லை இதுதான் ஒரே ஒரு வழி ஏன் அவங்க வந்து பாப்புலேஷனை குறைக்கும் பாப்புலேஷன் தான் இந்தியாவோட மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அட் த சேம் டைம் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாகவும் இருக்குது அதனால தான் வேலையில்லா
வேறு எதாவது பண்ண முடியுமா முடியவே முடியாது ஸோ எல்லாரும் இதை தற்கொலை சொல்லி பண்ணி சொல்ல முடியுமா முடியாது இதுதான் ஒரே வழி அதனால அதுதான் அதனால தான் ஒன்லி வேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைனா சொல்லியிருக்க மாட்டேன் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த ஒன்லி ஈச் எவரியை பார்த்தாலே தப்புன்னு போட்டுறாத அந்த வார்த்தை அந்த வாக்கியத்தில் என்ன பொருள் தருதோ அதன்படி நம்ம என்ன பண்ணணும் சிந்திக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்ட்ராங் கிளியர் ஓகே எஸ் அடுத்து நம்ம போயிடலாம் இப்போ டஸ் இந்தியா நீட் சோ மெனி பிளான்ஸ் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் அப்படி சொல்லி கேட்குறாங்க இந்தியாவுக்கு நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் தேவையா அப்படி சொல்லி கேட்குறாங்க வேணுமா வேணாமா கண்டிப்பாக வேணும் நிறைய டெவலப்மெண்ட் பிளான்ஸ் வேணும் இல்லையா பிளான்ஸ் ரொம்ப வேணும் ஆமாம் வேணும் சரி ஆர்குமெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் எஸ் எஸ் வேணும் நத்திங் கேன் பி அச்சீவ்டு வித் அவுட் அ ப்ராப்பர் பிளானிங் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பிளான் பண்ணாமல் பண்ணால் இப்படி தான் பிளான் பண்ணி பண்ணணும் ஓகே அதே மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே பிளான் பண்ணாமல் நம்மளால் எக்ஸிக்யூட்டே பண்ண முடியாது அதை அவங்க சொல்கிறாங்க எஸ் நத்திங் கேன் பி அச்சீவ்டு வித் அவுட் அ ப்ராப்பர் பிளானிங் அப்படி சொல்கிறாங்க இல்லையா எஸ் ஸோ அது ஸ்ட்ராங்கான ஆர்குமெண்ட் ரெண்டாவது பாருங்க நோ டூ மச் ஆஃப் டைம் மணி அண்ட் எனர்ஜி இஸ் வேஸ்டட் ஆன் பிளானிங் அப்படி சொல்கிறாங்க பிளான் பண்ணுறதுனால நிறைய டைம் நிறைய மணி இதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகுது அப்படி சொல்கிறாங்க இது எப்படி வேஸ்ட்னு பார்க்க முடியும் இட் இஸ் நாட் வேஸ்டிங் இட் இஸ் இன்வெஸ்டிங் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையில் மெட்ரோ போடுறாங்க போடுறாங்களா இல்லையா அதுக்கு ஒரு பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த பிளானிங் வந்து ரொம்ப நாள் நடந்திருக்கும் அதுக்கு நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த நிறைய நேரம் செலவிட்டு இருக்கும் நிறைய பண விரயமாக இருக்கும் இதெல்லாம் என்ன வேஸ்ட்டா கிடையாது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏன்னா இப்படி பிளான் பண்ணாமல் நீ மாதிரி திடீர்னு எடுத்துன்னு போய் சர்வே ஆரம்பிச்சு <laughs> இப்போ நிறைய பேர் இப்போ நான் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் ஒரு வருஷத்தை வேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஏன் ஒரு ஒரு வருஷத்தை எப்படி நீ வேஸ்ட் பண்ணுற நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிற உன்னோட லைஃப்க்கு அடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிற அடுத்து நீ ஒரு பேங்க் ஆஃபீஸராக அடுத்து வாழ்க்கையில் உயிரதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறமே தவிர நம்ம என்ன பண்ணலை டைமை வேஸ்ட் பண்ணலை ஓகே ஸோ அதனால் ரெண்டாவது நம்மளால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது ஒன்லி ஒன் ஓகே அடுத்தது ஷுட் ஆல் த ஃபாரின் பேங்க்ஸ் டு பி ஆஸ் டு க்ளோஸ் டவுன் தேர் ஆப்ரேஷன்ஸ் இன் இந்தியா எல்லா எல்லா வெளிநாட்டு வங்கிகளையும் இந்தியாவில் முடிவிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க முடிவிடலாமா மூடுனா எங்களுக்கு என்ன மூடுனா எங்களுக்கு என்ன சரியா இப்போ ஃபாரின் பேங்க்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபாரின் பேங்க்ஸ் இதுதான் பேங்கிங் ரிலேட்டட் என்ன ஒரு கொஸ்டின் பேங்கிங்ல நமக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே எஸ் அடுத்தது ஆர்குமெண்ட்ஸ் நோ திஸ் வில் ஹேவ் அன் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆன் இந்தியன் எக்கானமி இதை நம்ம பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் இது சரியான ஆர்குமெண்ட் மாதிரி தோன்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு முதல்ல முதல் ஆர்குமெண்ட்டை பார்த்த உடனே ஆமாம் ஆமாம் ஃபாரின் பேங்க்ஸ்லாம் க்ளோஸ் பண்ணால் அது இந்தியன் எக்கானமியை பயங்கரமாக பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தோன்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது காரணம் என்னென்னா நம்மளுக்கு இந்தியன் எக்கானமியை பற்றின போதுமான அளவு அறிவு இல்லாதது தான் இதுக்கு காரணம் ஓகே எனக்கு மேலே ஏன்னா நம்மளாம் பொறுத்தவரை இந்தியன் எக்கானமி என்ன அது இந்தியன் எக்கானமி இஸ் த பெஸ்ட் எக்கானமி இஸ் அவர் எக்கானமி இல்லையா ஸோ இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சிக்கிட்டோம் ஸோ இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்தியன் எக்கானமி இந்திய பொருளாதாரம் என்றால் என்ன இந்திய பொருளாதாரத்தில் வங்கிகளின் என்ன சொல்கிறது வங்கிகளின் என்ன சொல்கிறது அவங்களோட பங்கு என்ன எக்ஸாக்ட் வேர்டு வங்கிகளின் பங்கு என்ன வெளிநாட்டு வங்கிகளின் பங்கு என்ன அப்படின்றத பற்றிலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கேள்விக்கே பதில் சொல்ல முடியும் ஆனால் என்ன உண்மைன்னா வெளிநாட்டு வங்கிகளை இந்தியாவின் மூடுவதன் மூலமாக அது எந்த ஒரு பெரிய விதத்திலையும் இந்திய பொருளாதாரத்திற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது அப்படின்றது அறிவாளர்களின் கூற்று சரியா அதனால் அது தப்பு அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் இந்தியன் எக்கானமியெலாம் ஒன்றும் பெரிய அளவில் ஏற்படாது அப்படின்றதான் சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் ட்ரூ ஃபேக்டும் கூட ஓகே ஆனால் நம்மளுக்கு பார்க்கும் போது இடையே இருந்து பார்க்கும் போது அது சரின்ற மாதிரி தோணும் அதான் சொன்ன இல்லையா ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு அதை பற்றினா சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இருக்கணும் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இருந்தால் தான் அது சரியாக தவறான்ற ஒரு முடிவுக்கே நம்மளால் வர முடியும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் நாட் ஸ்ட்ராங் ஓகே அது வீக் அடுத்தது எஸ் திஸ் இஸ் த ஒன்லி வே டு லெட் இந்தியன் பேங்க் சர்வைவ் அண்ட் ப்ராசஸ் இதுதான் ஒரே வழி இந்திய வங்கிகளை மேம்படுத்துவதற்கு அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது இல்லையா ஸோ இப்போ வெளிநாட்டு வங்கிகள் இருக்க தான் செய்யுது இப்போ நம்பர் ஒன் பேங்க் இன் இந்தியா எதை சொல்லுவோம் எஸ்பிஐ அப்படின்னு நீங்கள் வரிசைப்படுத்தினீங்கன்னா முதல் பை பத்து பேங்க் இந்திய வங்கிகளாக தான் இருக்கும் இல்லையா அவங்க இப்போ தான் இருக்கிறாங்க நம்ம இப்போ தானே ப்ராஸ்பராக இருக்கிறோம் ஆமாவா இல்லையா ஸோ அவங்கள ஸ்டா க்ளோ
ஆன்சர்ஸ் நீங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டீங்கனாலே ஓ இப்படி தான் சிந்திக்கணுமோ இப்படி தான் சிந்திக்கணுமோ அப்படின்றத உங்களை வந்து மோல் நீங்க மோல்ட் ஆயிடுவீங்க இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ற மாதிரி ஓகே பார்க்கலாம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் அடுத்தது should the admission to the professional courses in india to be given only through merit without any concession to any particular group of students idu undu romba oru sikkalana oru kelvi india la irukku kudiya oru megaperiya prachana idu dhaan oru megaperiya tool idu pathi nama perusa pesanona na prachana vandrom anala nama enna pannuvom kelvi ku mattum poirom ipo professional course appdi solranga professional la indha medicals and engineering courses la irukkilya idukla only merit la mattum dhaan enna pananum merit la mattum dhaan seat kudukanum indha quotas la idhiliyume seat concessions e kudukku koodadhu ஓகே ஸோ இந்த ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் கோட்டா ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா கம்யூனிட்டி கோட்டா அண்ட் நிறைய கன்சஷன்ஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த கோட்டாஸ்லாம் வந்து கொடுக்கக்கூடாது வெறும் மெரிட்டில் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்மளை ஓகே ஸோ இதுக்கான பதில் எஸ் திஸ் வில் இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ரொஃபஷனல் ஆஸ் தே வில் பி ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் த கோர்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அதாவது நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இப்போ சிம்பிளாக ஒன்று சொல்கிற பாருங்கள் இந்த காமன்லி அக்செப்டட் பை ஆல் இருக்குல்ல இந்த இதுக்கு நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்ல மறந்துட்டேன் காமன்லி அக்செப்ட் பை ஆல் இப்போ நீங்கள் நியானா ஷோவே பார்த்துருப்பீங்க இந்த நியானா ஷோவில் வந்து ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அந்த தலைப்பை ஆதரித்து இந்த பக்கம் ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருக்காரு அதை எதிர்த்து இந்த பக்கம் ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருக்காரு ரெண்டு பேரும் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ஆனாலும் இந்த தலைப்பை ஆதரித்து பேசுகிறவர் ஒரு 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 பாயிண்ட் வேலிடான ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பார் அது இல்லை ஆமாம் சார் அவர் சொல்கிற பாயிண்ட் கரெக்ட் தான் பட் ஆனால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா என்ன பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த தலைப்புக்கு நான் எதிரி அந்த தலைப்பை நான் முழுமையாக எதிர்க்கிறேன் ஆனால் அவர் அந்த கொடுத்தாரு பாருங்கள் அந்த ஒரு பாயிண்ட் அது வேலிடுன்னு நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதான் காமன்லி அக்செப்டட் பை ஆல் இஸ் தட் கிளியர் ஸோ நீங்கள் எப்பயுமே பொதுவானதாக இருக்கணும் இங்கே தான் நம்ம மசங்க தப்பு பண்ணிடுவாங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா நம்ம நம்ம நம்மளை மட்டுமே சிந்திச்சிடும் நம்மளை மட்டுமே வச்சு சிந்திச்சிடும் சிந்திச்சுன்னா முடிஞ்சிடும் அப்படி பண்ணக்கூடாது நீங்கள் பொதுவான ஒரு முடிவு தான் எடுக்கணும் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு அங்கே நம்ம அதை பண்ணக்கூடாது எல்லாருக்கும் எது சரியானதாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் ஓகே இப்போ எதிரணியில் இருக்கிற ஒரு சொல்ற பாயிண்ட் கூட சம்டைம்ஸ் வேலிடா இருக்கு இல்லையா அந்த வேலிட் பாயிண்ட் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா டாபிக் எதிரி ஆனால் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம எதிரி இல்லை அதே மாதிரி தான் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு எதிரி இல்லாமல் இருந்தால் அதை நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆர்கியூமெண்ட் சொல்லலாம் வாங்க அதில் என்ன சொல்றாங்கன்றது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க எஸ் திஸ் வில் இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ரொஃபஷனல் தே வில் பி ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் த கோர்சஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அவங்க சொல்றது என்னன்னா இந்த மாதிரி மெரிட்ல மட்டும் சீட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு வெளியில் வருவாங்க வேற எதுவுமே அவங்க சொல்லலை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு வெளியில் வருவாங்கன்ற அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் பாருங்க அதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன சொல்ல அவங்க சொன்னது இது மட்டும் தான் மெரிட்டில் கொடுத்தா பையன் படிச்சுட்டு பாஸ் பண்ணுறோம் ஆமாவா இல்லையா இப்போ ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு ஆயிரத்தி நூறு மார்க் எடுத்த பையனுக்கு இன்ஜினியரிங் சீட்டு கொடுத்து அப்படின்னா அவன் நல்லா படிச்சுட்டு வெளில வருவான் வருவானா மாட்டானா வருவானா மாட்டானா அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க வேறு தப்பாக சொல்லியே அது மட்டும் தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அது ஸ்ட்ராங் ஆர்குமெண்ட் அடுத்தது வாங்க நோ அப்படி பண்ணக்கூடாது மெரிட் பண்ணக்கூடாது நோ ஏன் திஸ் வில் கீப் அ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவுட் ரீச் த ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் இதுவும் சரியான ஒரு வாதம் இல்லையா காரணம் என்னென்னா நீ நான் அரசு பள்ளியில் படிக்கிறேன் நீ வந்து ஒரு ப்ரைவேட் பள்ளியில் படிக்கிற நீ வந்து ஒரு டியூஷன் போகிற நான் வந்து பார்ட் டைமில் வேலைக்கு போகிறேன் உனக்கு படிக்கிறதுக்கு புக்கு இருக்குது என்கிட்ட புக்கே இல்லை உனக்கு ஒரு வீடு இருக்குது ஒரு இதெல்லாம் இருக்குது எனக்கு அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையே இல்லை அந்த சூழ்நிலை இருந்துக்கிட்டு நீ எடுக்கக்கூடிய மார்க்கையும் இந்த சூழ்நிலை இருக்க இருந்துக்கிட்டு நான் எடுக்கக்கூடிய மார்க்கையும் எப்படி ஒரே தராசில் வந்து நம்ம பண்ண முடியும் இதுக்கு தான் வந்து நம்ம நீட்டுக்கு எதிர எதிர்க்கிறோம் எல்லாத்துக்குமே எதிர்க்கிறோம் இல்லையா ஸோ சில பேர் சில அறிவியல் அறிவியல் விட்டுருவோம் இந்த படிப்பு ஆளர்கள்னு சொல்லுவாங்கல்ல இந்த பள்ளி பற்றி இந்த எஜுகேஷன்ஸ் நிபுணர்கள்லாம் இருக்கிறாங்கல்ல அவங்களாம் சொல்லுவாங்க இதுதான் சரியான ஒரு தேர்வு இந்த தேர்வில் வந்து வந்தால் தான் நல்லா பண்ணுவாங்க ரைட்டு சார் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை என் பையனுக்கு அந்த எஜுகேஷன் கொடுத்துரு என் பையனுக்கு அந்த எஜுகேஷனை கொடுத்துரு கொடுத்துரு ரெண்டு பேரையும் ஒரே போட்டினா அப்படி தானே வைக்கணும் ஓ ஒரு இப்போ பத்து செகண்டுக்கு அப்புறம் நீ ஓடு நீ முன்னாடியே ஓடு அப்படின்னா கண்டிப்பாக முன்னாடி ஓடுறவ தானே ஜெயிப்பான் இல்லையா ஸோ இருவருக்கும் சமமான ஒரு கல்வியை கொடுக்கணும் இருவருக்கும் சமமான ஒரு வாழ்க்கை முறையை கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா நீ ஒரு சமமான ஒரு தேர்வு எடுத்துட்டு வா அப்போ வந்து யாவும் ஜெயிக்கிறான் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுதானே சரியான முறையா இருக்கும் ஒருத்தனுக்கு வந்து வேற ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கல்வியும் இன்ன
and look inward for all around economic development reform abadina enadhu oru pudumai reform oru puttunarchi perano abadina oru maatram reform reform pannalama nama company reform pannalama nama youtube channel reform pannalama nama strategies reform pannalama nama poruladharatha reform pannalama edhukku development kaga pannalama ah pannunga nalla irundha pannunga nalla reform irundha pannunga okay seri vaanga enna solranga paapom no there is no way to look backward after having started the process okay munnu vecha kaala enna panna koodadhu pin vekka koodadhu idu evlo oru paithiyakaratham illaya ipo inge irundhu paandi lende na chennai ku poi irukken paadi veyila sorry paandi lende na chennai ku ponom ana enna pannta maara kadalur ku poiten paadi veyila kekkuren ana chennai ku pinna ponom thambi neenga maathi vandutinga ipdi thirumbi ponom apdi irukken ayyo na vera munnu vecha kaala pin vekka maatane oru ulagathe odar suthittu vandhaala oru nerthar thirumbi po maatan solradhu evlo oru paithiyakaratham mo andha maariyana oru paithiyakaratham dhaan idu ellaathilume நம்ம சரியாக வர செஞ்சிட முடியாது தப்பு பண்ணி தப்பு பண்ணி தான் கற்றுக்கணும் இப்போது நம்ம பண்ணுறது தப்புன்னு ஒத்துக்கிறதே மிகப்பெரிய விஷயம் இன்றைக்கி இந்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய அரசியல்வாதிகளுக்கு இல்லாத ஒரு இதுவே இதுதான் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நல்ல பிளானு நினச்சிதான் எடுத்துகிட்டு வராங்க சில பேர் ஆனால் அது சொதப்பும் போது என்ன பண்ணிடணும் ஒத்துக்கணும் ஆ தப்பாக பண்ணிட்டேன் சரி சரி பண்ணிடுவோம் அதை மக்களும் ஏற்றுக்கணும் எல்லாருக்கும் தப்பு நடக்கிறது ஏழு பேர் நம்மளும் வாழ்க்கையில் தப்பு பண்ணுறோம் அதே மாதிரி அவங்களும் தப்பு பண்ணுறது வாய்ப்பு ஏற்றுக்கிற மனப்பக்குவத்தை மக்களும் வளர்த்துக்கணும் அதை ஒத்துக்கக்கூடிய மக் மனப்பக்குவத்தை அரசியல்வாதிகளும் ஒத்துக்கணும் அதை விட்டுட்டு நான் பிடிச்ச முயலுக்கு மூணு கால் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கொள்கையை என்ன பண்ணக்கூடாது பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது இல்லையா அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் பிரச்சனை ஆகுது ஓகே எனிவே ஸோ பாருங்க நோ பின்னாடி வரவே முடியாது அப்படின்னா அது தப்பு எந்த ஒரு நிலையில் நீ இப்போ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு பிளான் வச்சிருக்கிற எக்ஸாமுக்கு அதில் நீ ஃபெயில் ஆகிட்டே இருக்க அப்படின்னா அதில் எடுத்து தப்புக்குன்னு எடுத்தோம் அதை நான் மாற்றணும் இல்லையா இல்லை இல்லை நான் இப்படியே தான் படிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகிறது Okay, so that's the first wrong. Aduthu, yes, this will benefit India in the long run as the reform process. This is okay. Hey, reform process will benefit India in the long run. That's okay. The reform process borrowed from Western countries. That's what I'm saying. Borrowed from Western countries will adversely affect our economy. That's what I'm saying. That's why we have to say that Western countries are economic policies. We have to say that India is not going to be able to do that. இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க கம்பேர் பண்ணிட்டாங்க ஆமாவா இல்லையா அதாவது எப்படி நம்ம போய் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸோட எக்கனாமிக் பாலிசியை நம்ம இங்கே அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் என்பது இந்தியாவிற்கானது இங்கிலாந்தின் பொருளாதாரம் என்பது இங்கிலாந்தை சார்ந்தது ஸோ ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரம் எதை வைத்து நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அந்த நாட்டின் கனிம வளங்கள் என்ன நாட்டின் மக்கள் தொகை என்ன மாட்டு நாட்டின் ஏற்றுமதி இறக்குமதி என்ன அது எது சார்ந்த நாடு இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம பொருளாதாரத்தை நிர்ணயிக்க முடியும் இல்லையா இதில் எதுலையாவது இங்கிலாந்து நம்மளும் ஒத்து போறோமா கிடையாது நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் அவன் வந்து சி பேஸ்ட் நம்மளோட மக்கள் தொகை அதிகம் அவனோட மக்கள் தொகை ரொம்ப கம்மி இல்லையா அவனோட ஏற்றுமதி இறக்குமதி என்டயர்லி டிஃப்ரெண்ட் நம்மளோட ஏற்றுமதி இறக்குமதி என்டயர்லி டிஃப்ரெண்ட் இதை வச்சு இப்படி வச்சுக்கிட்டு எப்படி அவனோட எக்கனாமிக் பாலிசி இப்போ நம்ம சொன்ன பாருங்க அந்த நம்ம வீடும் பக்கத்து வீடும் அந்த கதை தான் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குற ஒருத்தர் இருபதாயிரம் சம்பளம் வாங்குற ஒருத்தர் பார்த்து அவர் மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணணும் நினைச்சா என்ன ஆகும் இதான் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணால் எந்த நிலையிலையும் தப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கோம் இதுவும் தப்பு மேலே இருந்தும் தப்பு ஓகே ஸோ நெய்தர் ஒன் ஆர் டூ இஸ் ஸ்ட்ராங் ஸோ இந்த மாதிரி கதை வடிவில் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கதை வடிவில் நீங்கள் இந்த டாப்பிக்கை புரிஞ்சுக்கும் போது உங்களால் எளிமையாக பதில் சொல்ல முடியும் ஓகே டெய்லி நம்ம கிளாஸ்க்கு வந்துருங்க பத்து மணிக்கு இந்த கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங்கை முடிச்சு விட்ருவோம் நிறைய டாபிக்ஸ் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் புது புது ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நிறைய எடுத்துகிட்டு வருவோம் நாளைக்கும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர்குமெண்ட் ஒரு டாப்பிக்கே தான் தொடர போகுது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அது நல்லாத்தையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அடுத்தடுத்த டாப்பிக்ஸ்க்கு நம்ம போவோம் மெயின்ஸ் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் ஏன்னா சீட்டிங் பஸ்ஸில் சீட்டிங் பஸ்லாம் போட்டு 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 நம்ம அழுத்துட்டோம் அது இந்த டாப்பிக்கை வந்து நம்மளுக்கு எங்கே போய் படிக்கிறதுன்னு தெரில ஹிந்தியில் மட்டும் எடுக்கிறாங்க ஹிந்தி நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம கண்டிப்பாக இதை வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ உங்களோட ஆதரவு மட்டும் நீங்கள் கொடுங்க ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் திஸ் வீடியோ அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கட் டு சப்ஸ்கிரைப் அவர் யூடியூப் சேனல் நம்ம யூடியூப் சேனலை பற்றி உங்களோட நண்பர்கள் வட்டாரத்துக்கு மாணவர்கள் வட்டாரத்துக்கு கொஞ்சம் தெரியப்படுத்துங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவங்களும் உங்களோட ஆதரவு கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ ப்ளீஸ் டூ திஸ் சப்போர்ட் டெஃபினெட்லி வி வில் பி கிவிங் யூ த பெஸ்ட் ஓகே ஸோ வீடியோ இணைந்த அனைவருக்கும் எனது மனமாத நன்றி நாலு மணி ஸ்பெஷல் செஷன் இருக்கு மறுதரே மறந்துடாதீங்க அதுக்கான லிங்க் கே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது ஃப்ரீ ஸ்பெஷல் செஷன் யார் வேணாலும் அட்டன் பண்ணலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸோட ரிவிஷன் போயிட்டு இருக்கு மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிளேஸ் வைட்டல் ரோல் அதனால மறந்துடா